हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज के हमें आलोचना करब लेक एंड व्टारफल एर आगे हमें जाने जो लेक व्टारफल नहीं लास्ट फिफ्टीन इयार्स क्वेश्चन एस है से खान आलोचना करी तो जगू अपन का खूब इम्पोर्टेंट है सामने एक्सामे सबा जी लेक व्टारफल के कोश्चन आसब तो जेहतु एक दो कोश्चन हमारे एस ही थे से लेक व्टारफल रिलेटेड जो जो कोश्चन आज है सेगल सब हमें कमप्लीट कर ठीक है एखे हे एन टीपी सी एन टीपी सी रेल ग्रुप डी ए आई सी डी एस पी एस सर मिसलेनियस पी एस सी डब्ल्यू बी सी एस पी एस सी जो रकम एक्साम आज है सब देखा ने स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जो रकम एक्साम आज है सब मिले जे जो क्वेश्चनगुल्लो एस लेक व्टारफल के से कोश्चनगुल्लो आलोचना करा हे पार्ट वन अलरेडी हमें अपलोड कर दीजिए ये पार्ट टू हे जरा पार्ट वन देखें डेस्क्रिपशन बक्स में लिंक का दिए देव देखे ने और अवश्य जान देव जरा एक् चैनल के सबसक्राइब कर प्लिज 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 अपना चैनल सबसक्राइब कर पास बेल आइकटे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर बंधु मध्य शेयर कर ग्रुपे शेयर कर अवश्य भिडियो की भलो लगे लाइक देवें और आनी आपन जो विभिन्न स्टाडी ग्रुप आज है अपना ह्वाट्सअप बनर जगह स्टाडी चैनल आज है अपना शेयर कर अपना शेयर कर ले चैनल के सपोर्ट कर लेवश हमारे भलो लगे और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट भिडियो नहीं हमें आसते पर तो चलो देखे ना जा कोश्चन आगे अठारो का कोश्चन कर आगे भिडियो तो पर भिडियो तो हमें जो डिटेल्स आलोचना करी से कम कोश्चन आलोचना हे ठीक क्योंकि कोश्चन अनेक कि जानते तो देखे ना जा प्रथम कोश्चन हे उच अब द फलोईंग इज आदार नेम अफ देवर अर्थात देवर लेक लोकेटेड एट उदयपुर डिस्ट्रिक्ट अफ राजस्थान अर्थात राजस्थान एखे जेने लाल देवर लेक कथा अवस्थित राजस्थान क्योंकि आदार्स नेम कि ना आदार्स नेम आ देवर लेक आदार्स नेम हे जयसमंद लेक जयसमंद लेक सबाई जानतम जो जयसमंद लेक कथा अवस्थित से राजस्थान अवस्थित एरपर हमें देखे नब अच्छा जयसमंद लेक क्योंकि एकधरण आर्टिफिशियल लेक एट प्रथम आर्टिफिशियल लेक हे गोविंद बल्लभ पंत सागर एर आगे हमें आलोचना करी और एट सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक हे देवर लेक जयसमंद लेक जो है अपना राजस्थान उदयपुर अवस्थित अच्छा एपारे बाकी जो लेकगलो देव रही है सेगल एक देखे नब कथाय कौन स्टेटे अवस्थित एखे देव रही है जो भीमतार लेक भीमतार लेक कथा अवस्थित ना भीमतार लेक अवस्थित हे उत्तराखंड और तरह दीजिए नल सरोवर लेक आप सबा जी नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कथा आज है से गुजराट और तरह आज ओसमान सागर लेक ओसमान सागर लेक कथा अवस्थित ओसमान सागर लेक हे तेलेंगाना अवस्थित तपर जयसमंद लेक तो पढ़ल जयसमंद लेक अवस्थित राजस्थान क्वेश्चन नम्बर टोन्टी हुईच अब द फलोईंग लेक इज द लंगेस्ट लेक इन इंडिया लंगेस्ट लेक अर्थात हे लंगेस्ट बोलते बोझा जा दीर्घतम लेक ठीक है लंगेस्ट लेक को एखे अपशन दिया रही है पांगयांग लेक सांबर लेक पाम्पा सागर लेक और भीमनाथ लेक ठीक है आप सबा जी दीर्घतम कयल अर्थात भीमनाथ कयल जो बला है से कथा अवस्थित ये हे केरलाते अवस्थित ठीक है तेल हे भीमनाथ लेक एरपर हमें एखे वेमनाथ लेक रिलेटेड जो कोश्चन आसते पे से डिटेल्स जेनेब जो वेमनाथ लेक लोकेटेड एट केरला इज द लंगेस्ट लेक इन इंडिया एंड लेक इज स्पैनिंग ओवर सेभरल डिस्ट्रिक्ट इन केरला कवरस अ मैक्सिमाम लेंथ हो नाइनटी फाइव किमी तो हमें वेमनाथ लेक रिलेटेड जो कोश्चन आसते पे से डिटेल्स जो पढ़े पे जा तपर हमें देखे नब बाकी लेकगल कथाए अवस्थित एखे देव रही है जो पांगयांग लेक पांगयांग लेक कथा अवस्थित हमें सबा जी लादाखे जम्मू काश्मीर पांगयांग लेक ये हे हाएस्ट लेक अर्थात हम उच्चतम लेक सांबर लेक सांबर लेक कथा अवस्थित सांबर लेक राजस्थान हमें सबा जी राजस्थान क्योंकि पार्टिकुलार जगह जी ना तो सांबर लेक कथा अवस्थित एखे देखिए राजस्थान अजमेर पाम्पा सरोवर पाम्पा सरोवर कथा अवस्थित पाम्पा सरोवर हे कर्णाटक राज्य अवस्थित क्योंकि कर्णाटक राज्य कोपाले अवस्थित तपर हे वेमनाथ कोयल वेमनाथ कोयल जानलम जो वेमनाथ कोयल हे केरलाते अवस्थित तपर क्वेश्चन देखे नब कोश्चन नम्बर टोन्टी वन हुईच अब द फलोईंग इज नट लोकेटेड द स्टेट अफ जम्मू काश्मीर इन इंडिया अर्थात आप देखे नब जेहतु एखे बे जम्मू काश्मीर अवस्थित नई को लेकटा और तेल जो देखे नहीं को लेकगल जम्मू काश्मीर अवस्थित तो हमें खूब इजी हो जाए तो देखे ना जाने दिए मानसबल लेक मानसर लेक नाकू लेक उलार लेक उलार लेक तो जम्मू काश्मीर अवस्थित और मानसर मानसर सुरीन सर एट हे जम्मू काश्मीर अवस्थित अच्छा मानसबल लेक कथा अवस्थित ये देखे नब एखे दिए नाकू लेक नाकू लेक कथा अवस्थित ना मानसबल लेक मानसर लेक उलार लेक एगो जम्मू काश्मीर अवस्थित क्योंकि नाकू लेक हे किन्नर डिस्ट्रिक्ट अफ हिमाचल प्रदेश तेल एखे आन्सार आस नाकू लेक नाकू लेकट जेहतु हिमाचल प्रदेश अवस्थित जेहतु जम्मू काश्मीर नहीं तो आन्सार हे नाकू लेक तपर कोश्चन एखे हमें देखे नब जो कोश्चन नम्बर टोन्टी वन एखे बोला शीसांग लेक शीसांग लेक इज लोकेटेड इन हुईच अब द फलोईंग स्टेट अफ इंडिया तेल शीसांग लेक कथा अवस्थित आज देखे नब शीसांग लेक हे जम्मू काश्मीर अवस्थित तेल आन्सार बैठे गलो शीसांग लेक अवस्थित जम्मू काश्मीर कि लेक आज जगह बोते पाबना तो सेगो जेहतु कोश्चन एस गए सेगो देखे नीलो परीक्षार समयगलो अनेक क्या लगे 
আচ্ছা তারপরে কোশ্চেন আমরা দেখে নেব যে নিগেন লেক আছে নিগেন লেক কোথায় অবস্থিত না নিগেন লেক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেট অফ জম্মু সরি ফলোইং স্টেট এখানে দিয়েছে জম্মু কাশ্মীর হিমাচল প্রদেশ আর সিকিম হরিয়ানা তো এখানে দেওয়া রয়েছে যে লেকটা হচ্ছে আপনার নেগিন লেক নেগিন লেক হচ্ছে জম্মু কাশ্মীরে অবস্থিত আচ্ছা এরপরে কোশ্চেন আমরা দেখে নেব লোকটাক লেক ফেমাস ফর ফুমিড ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেট আমরা সবাই জানি লোকটাক হচ্ছে কোথায় অবস্থিত না মণিপুরে অবস্থিত আচ্ছা এরপরে দেওয়া হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং লেক ইজ কল্ড অনলি ফ্লোটিং লেক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ফ্লোটিং লেক কোথায় অবস্থিত এখানে দিয়েছে উলার লেক লোকটাক লেক রায়সামন্দ লেক রায়সামন্দ লেক আর নৈনিতাল লেক আমরা সবাই জানি যে লোকটাক লেক ঠিক আছে লোকটাক লেক কোথায় অবস্থিত না লোকটাক লেক মণিপুরে অবস্থিত এটা হচ্ছে ফ্লোটিং লেক আচ্ছা এরপরে দেওয়া রয়েছে দ্য অনলি ফ্লোটিং পার্ক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেট এটা হচ্ছে লোকটাক লেক কোথায় অবস্থিত না লোকটাক লেক যেটা অবস্থিত আপনার মণিপুরে অবস্থিত আচ্ছা এরপরে কোশ্চেন আমরা দেখে নেব যে গ্রেট ব্যারিয়ার লেক কোথায় অবস্থিত গ্রেট ব্যারিয়ার হচ্ছে কানাডা আচ্ছা তারপরে যে খুর পাতার লেক খুর পাতার লেক হচ্ছে উত্তরাখণ্ড আর লেক বইকার লেক হচ্ছে রাশিয়াতে অবস্থিত কোশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি সেভেন বলা হয়েছে রায়সামন্দ লেক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেট অফ ইন্ডিয়া রায়সামন্দ লেক এর আগে পড়লাম আমরা রায়সামন্দ লেক কোথায় অবস্থিত সেটা হচ্ছে রাজস্থান হুইচ অফ দ্য ফলোইং লেক ইজ লার্জেস্ট ফ্রেশ ওয়াটার লেক ইন দ্য দেখুন এখানে বলেছে যে কোশ্চেনটা একটু বড় করে দিচ্ছি নর্থ ইস্টার্ন স্টেট নর্থ ইস্টার্ন স্টেট মানে কোথায় পেয়েছে উত্তর পূর্ব স্টেট ঠিক আছে এই দিকে ইন্ডিয়ার এই সাইডে পড়ছে তাহলে এখানে যেগুলো পড়ছে এখানে দিয়েছে গুরুদংবার লেক সঙ্গিস্তার লেক সঙ্গিস্তার টিসো লেক লোকটাক লেক সিলি সিলোই লেক এখানে বলেছে লার্জেস্ট লেক ফ্রেশ ওয়াটার লেক অফ দ্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট এখানে হচ্ছে আনসার কী হবে না আনসার হচ্ছে লোকটাক লেক অর্থাৎ মণিপুর তাহলে বাকি লেকগুলো আমরা এখানে দেখে নিই যে গুরুদংমার লেক কোথায় অবস্থিত না গুরু গুরুদংমার লেক অবস্থিত হচ্ছে সিকিমে অবস্থিত আর দেওয়া রয়েছে এখানে সাংস্টার টিসো লেক সাংস্টার টিসো লেক হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশে অবস্থিত আর লোকটাক লেক তো পড়লাম মণিপুরে অবস্থিত আর সিলোই লেক হচ্ছে নাগাল্যান্ডে অবস্থিত এরপর আমরা দেখে নেব বলা হচ্ছে এখানে যে লোন কারানসার লেক লোন কারানসার লেক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেট অফ ইন্ডিয়া লোন কারানসার লেক বলতে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে লুনার অর্থাৎ হচ্ছে দেখুন এখানে লোন কারানসার বলতেই কথাটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে লোনা জল ঠিক আছে লোন কারানসার লেক লোনার লেক যেগুলো বলা হয় সেগুলো ক্রাটার অর্থাৎ ওয়ান টাইপ অফ ক্রাটার লেক তো এগুলো কোথায় অবস্থিত না এগুলো অবস্থিত রাজস্থানে অবস্থিত তাহলে লোনার কারানসার লেক হচ্ছে লোন কারানসার লেক কোথায় অবস্থিত এটা হচ্ছে রাজস্থান এটা কোথায় অবস্থিত রাজস্থানের না রাজস্থানের বিকানের ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ লোন কারানসার লেক ইজ লোকেটেড ইন দ্য বিকানের ডিস্ট্রিক্ট অফ রাজস্থান ফতেহ সাগর লেক ফতেহ সাগর লেক লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং এইরকম যদি কোশ্চেন আমাদের এসে যায় যে কোনো এক্সামে তো আমাদের তো দেখুন বইয়েতে তো এইসব লেক আমরা পাই না অর্থাৎ একটা বই পড়লে তো আমরা জানতেই পারবো না ধরুন আপনি যদি মাজিদ হোসেন পড়েন বা খুল্লার পড়েন কিন্তু এই লেকগুলো পাবেন না ঠিক আছে বা যদি আপনি বাংলাতে যেটা আছে কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল সেখানেও কিন্তু নেই ঠিক আছে তো যার জন্য পনেরো ইয়ার্স বা লাস্ট ফিফটিন ইয়ার্সের কোশ্চেন অনুযায়ী এইভাবে যদি আমরা পড়ি সেখান থেকে আমরা অনেক কোশ্চেন জানতে পারব ঠিক আছে তাহলে ফতেহ সাগর লেক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেট না ফতেহ সাগর লেক ইজ লোকেটেড ইন রাজস্থান ঠিক আছে তাহলে এটা ফতেহ সাগর লেক কোথায় অবস্থিত ফতেহ সাগর লেক অবস্থিত রাজস্থানে তারপরে আমরা দেখে নেব এখানে কোশ্চেন নম্বর থার্টি কোশ্চেন নম্বর থার্টি ওয়ানে কী আছে না দেবতার লেক ইজ লোকেটেড ইন হায়েস্ট লেক দেবতার লেক কোথায় অবস্থিত এটা হচ্ছে হায়েস্ট লেক ইন ইন্ডিয়া ইজ সিচুয়েটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেট তাহলে দেবতার লেক কোথায় অবস্থিত আমরা দেখে নেব এখানে অপশানগুলো যে দেওয়া আছে জম্মু কাশ্মীর উত্তরাখণ্ড হিমাচল প্রদেশ উত্তরপ্রদেশ তো যেহেতু এখানে হায়েস্ট লেক বলেছে এখান থেকে আমরা দেখে নিতে পারি হয় উত্তরাখণ্ড হবে না হলে জম্মু কাশ্মীর হবে এখানে দেখুন অপশান দেওয়া রয়েছে কিন্তু উত্তরাখণ্ড তাহলে আমাদের এখানে ট্রেকগুলো দেখে নিতে হবে যে কোথায় হতে পারে হায়েস্ট লেক তো একদম ইন্ডিয়ার যে নিচু দিকে আছে নিচু দিকে তো হবে না লোয়েস্ট লাইনে অবশ্যই হায়েস্ট লাইনে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু কোশ্চেন এলিমিনেট করে আনসার করতে পারি আচ্ছা তারপর এখানে দেখে নেবো যে দেবতার লেকটা কোথায় অবস্থিত না দেবতার লেক ইজ লোকেটেড ইন দ্য গারওয়াল ডিস্ট্রিক্ট অফ উত্তরাখণ্ড তাহলে আমরা এখানে দেখে নিলাম যে গারওয়াল ডিস্ট্রিক্ট কোথায় না উত্তরাখণ্ডের গারওয়াল ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত কোশ্চেন নম্বর থার্টি টু কোশ্চেন নম্বর
আচ্ছা এরপরের কোশ্চেন আমরা দেখে নেব কোশ্চেন নম্বর থার্টি থ্রি এখানে বলা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ফেমাস এখানে বলা হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড ফেমাস স্যালাইন ওয়াটার লেক অর্থাৎ সাম্বার লেক যেটাকে আমরা বাংলায় বলি কি স্যালাইন ওয়াটার অর্থাৎ হচ্ছে লোনা জলের হ্রদ ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অব দ্য ফলোয়িং স্টেট তাহলে আমরা সাম্বার লেক সবাই জানি এটা কোথায় অবস্থিত না রাজস্থানে অবস্থিত সাম্বার লেক এরপরে আমরা দেখে নেব কোশ্চেন নম্বর থার্টি ফোর সাততাল লেক আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে দিই যে সাততাল ভীমতাল নৈনিতাল এগুলো কিন্তু উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত তাহলে এই তালগুলো যদি আমরা জেনে রাখি যে এখানে সাততাল ভীমতাল নৈনিতাল এগুলো কোথায় অবস্থিত এগুলো উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত সেখান থেকে আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার আইজিলি করতে পারি যে এটা উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত এরপরে আমরা দেখে নেব কোশ্চেন নম্বর থার্টি ফাইভ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং লেক ইজ সিচুয়েটেড ইন তামিলনাড়ু তাহলে আমরা এখানে দেখে নিই অপশানগুলো পরিকট লেক কোথায় অবস্থিত পলিকট লেক আমরা জানি এটা হচ্ছে অবস্থিত অন্ধ্রপ্রদেশ চিলকা লেক হচ্ছে উড়িষ্যাতে অবস্থিত বেলান্দুর লেক ধরুন আমাদের জানা নেই এটা বাদ দিলাম তারপর হচ্ছে চেম্বার বাখাম লেক আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে পলিকট লেক পলিকট লেক যেহেতু অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত আর এখানে দিয়ে যে চেম্বার বাখাম লেক এই লোকেটেড ইন চেন্নাই ডিস্ট্রিক্ট অফ তামিলনাড়ু আদে আর রিভার অরিজিনেটেড ফ্রম চেম্বার বারাম বাকাম লেক তাহলে আমরা এখানে দেখে নিলাম যে তামিলনাড়ুতে কোথায় অবস্থিত না চেম বারাম বাকাম লেক হচ্ছে তামিলনাড়ুতে অবস্থিত এরপরে আমরা দেখে নেব যে কোশ্চেন নম্বর আচ্ছা আমরা এখানে লেকগুলো দেখে নিই কোন কোন স্টেটে অবস্থিত পলিকট লেক হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ চিলকা লেক উড়িষ্যা আর বেলান্দুর লেক হচ্ছে কর্ণাটক কোশ্চেন নম্বর থার্টি সিক্স হুইচ স্টেট অফ ইন্ডিয়া হাউস অফ দ্য বেলান্দুর লেক বেলান্দুর লেক আগেই পড়লাম কোথায় অবস্থিত বেলান্দুর লেক অবস্থিত হচ্ছে কর্ণাটকে কর্ণাটকে অবস্থিত এবারে আমরা দেখে নেব এখানে কোশ্চেন নম্বর থার্টি সেভেন থার্টি সেভেনে কী বলা হয়েছে না থার্টি সেভেনে বলা হচ্ছে যে গুরুদংমার লেক গুরুদংমার লেক কোথায় অবস্থিত না গুরুদংমার লেক এখানে আমাদেরকে এখানে কী করতে হবে না মেলাতে হবে ঠিক আছে গুরুদংমার লেক লোকটাক লেক উমাই লেক আর চান্দুবি লেক তো আমরা এখানে যদি যেগুলো জানি আগে সেগুলোকে আমরা মেলিয়ে নেব ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে দেখে নিই একটা তো আমাদের জানা আছে ধরুন গুরুদংমার লেক কোথায় অবস্থিত আর এখানে লোকটাক লেক অবস্থিত কোথায় মণিপুর ঠিক আছে আর এখানে যেহেতু একটা জানা আছে একের তিন তো আমরা এখানে দেখুন এখানে বলা হচ্ছে দুয়েরটা তিনেরটা দুয়েরটা তিনেরটা কিন্তু দুটোতে অপশান আছে দেখুন দুই দুয়েতে আছে তিনেতে আছে তো বাকিটা আমরা এখানে মিলিয়ে নেব দেখে নিই যে গুরুদংমার লেক অবস্থিত সিকিম লোকটাক লেক হচ্ছে মণিপুর আর উমায়াম লেক হচ্ছে মেঘালয় অবস্থিত কোশ্চেন নম্বর থার্টি এইটে বলা হচ্ছে রোপার লেক রোপার লেক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেট অফ ইন্ডিয়া রোপার কিন্তু কোথায় অবস্থিত রোপার কিন্তু পাঞ্জাবে অবস্থিত আমরা সবাই জানি এটা যখন আমরা দো অফগুলো পড়েছি তখন কিন্তু আমরা রোপার লেক হিসাবে পড়েছি তো এখানে ডিটেলস রোপার লেক হিসাবে কী কী আছে রোপার লেক নিয়ে কি কী ইনক্লুড আছে ওর মধ্যে দেখে নিই রোপার লেক হচ্ছে রোপার ডিস্ট্রিক্ট এটা হচ্ছে ওয়েটল্যান্ডে কান ওয়েটল্যান্ড আমৃতসর কনভেনশন এটা যুক্ত হয়েছে রোপার ডিস্ট্রিক্ট অফ পাঞ্জাব ইট ইজ দ্য ম্যান মেড ফ্রেশ ওয়াটার লেক কভারিং দ্য এরিয়া নিয়ার অ্যাবাউট তেরোশো ষাট হেক্টর আচ্ছা তারপরে বলা হচ্ছে টাটেল চিত্রা ইন্ডিকা অ্যান্ড স্নেক পাইথন মোলুরাস এখানে কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে এন্ডেঞ্জার্ড অ্যাজ আ আইউসিয়ান রেড লিস্ট এরপরে আমরা দেখে নেব কোশ্চেন নম্বর থার্টি নাইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেট হাউস দ্য ডিপার ভিল ডিপার ভিল কোথায় অবস্থিত ডিপার ভিল কোথায় থেকে আসছে এটাও কিন্তু ওয়েটল্যান্ড কান ওয়েটল্যান্ডে যুক্ত হয়েছে যেটা হচ্ছে রামসার কনভেনশনে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা দেখে নেব যে ওয়েটল্যান্ডে ডিপার ভিল কোথায় অবস্থিত ডিপার ভিল অবস্থিত হচ্ছে আসামে তাহলে হচ্ছে ডিপার ভিল কোথায় অবস্থিত ডিপার ভিল হচ্ছে আসাম তাহলে তারপরে আমরা এখানে দেখে নিলাম যে কি না কানওয়ার লেক কানওয়ার লেক ওয়ান অফ এশিয়াজ লার্জেস্ট অক্সবো লেক তাহলে এখানে আমরা দেখে নিলাম যে লার্জেস্ট অক্সবো লেক কি না কানওয়ার লেক সেটা কোথায় অবস্থিত লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেট অফ ইন্ডিয়া এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার মধ্যে অবস্থিত কানওয়ার লেক তাহলে এখানে আমাদের অবশ্যই আমরা যে যে বইগুলো পড়েছি তার মধ্যে কিন্তু কানওয়ার লেক আমরা পাবো না তো সেক্ষেত্রে আমরা যে দেখুন ফিফটিন ইয়ারের কোশ্চেন লাস্ট ইয়ারের কোশ্চেন আমরা কতগুলো কোশ্চেন জানতে পারছি তাহলে কানওয়ার লেক কোথায় অবস্থিত না কানওয়ার লেক অবস্থিত হচ্ছে বাবুসারাই ডিস্ট্রিক্ট অফ বিহার তাহলে কানওয়ার লেক কোথায় অবস্থিত কানওয়ার লেক অবস্থিত বিহারে এটা হচ্ছে একটা লার্জেস্ট অক্সবো লেক ইন এশিয়া আচ্ছা কানওয়ার লেকটাকে আমরা দেখে নেব এটা হচ্ছে কানওয়ার লেক বার্ড স্যাংচুয়ারি ইন দ্য কাবারতা লেক এটা হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ অক্সবো লেক তারপরে বলা হচ্ছে কায়লা শাকোনা কায়লা শাকোনা ফল অর্থাৎ হচ্ছে
লোকেটেড ইন চিত ডিস্ট্রিক্ট অফ অন্ধ্রপ্রদেশ তাহলে কালাই সেখানে অলেখ কোথায় অবস্থিত এটা হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত এটা স্পেশালিটি কী আছে স্পেশালিটি ফল অফ দ্য ওয়াটার থ্রু আউট দ্য ইয়ার অর্থাৎ সারা বছর এখান থেকে জল পাওয়া যায় বা সারা বছর এখানে জল থাকে হুইচ অফ দ্য ফলো কি দ্য টলেস্ট প্লাঞ্চ ওয়াটারফল ইন ইন্ডিয়া এটা আমাদের কিন্তু জানা নেই তাহলে টলেস্ট প্লাঞ্চ ওয়াটারফল ইন ইন্ডিয়া কোনটা এখানে দিয়েছে হুড্রো ফল অর্থাৎ হুড্রো জলপ্রপাত নো খালাই কাই ফল আর কাপিল ধারা ফল অ্যান্ড এলিফ্যান্টা ফল তো এখানে বলা হচ্ছে যে নো খালাইকাল ফল ইজ লোকেটেড নিয়ার হচ্ছে চেরাপুঞ্জি অফ মেঘালয় তাহলে এটা আমাদের জানা হয়ে গেল নো খালাইকাল লেক কোথায় অবস্থিত না মেঘালয়ে অবস্থিত এটা হচ্ছে চেরাপুঞ্জিতে অ্যান্ড ওয়েটেস্ট প্লেস অন দ্য আর্থ আমরা সবাই জানি পৃথিবীর সব থেকে হচ্ছে বেশি বৃষ্টিপাত হয় কোথায় মেঘ মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জির মুসেডাম অঞ্চলে অ্যান্ড ইট ইজ দ্য টলেস্ট প্লাঞ্জ ওয়াটারফল ইন্ডিয়া হ্যাভিং দ্য হাইয়েস্ট এগারোশো মিটার ফিট সরি এগারোশো পনেরো ফিট উঁচু আর হুড্রো জলপ্রপাত কোথায় অবস্থিত না হুড্রো জলপ্রপাত ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত কাপিল ধারা জলপ্রপাত হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ আর এলিফ্যান্টা ফল হচ্ছে মেঘালয় এলিফ্যান্টা কেব কিন্তু মহারাষ্ট্র এখানে অনেকে উল্টোপাল্টা করে ফেলেন এটা এলিফ্যান্টা ফল মেঘালয় কিন্তু এলিফ্যান্টা যদি কেব হতো কেব হলে কিন্তু হতো কোথায় না কেব হলে হতো আপনার মহারাষ্ট্র কোয়েশ্চেন নম্বর ফর্টি থ্রি এখানে বলা হয়েছে সশস্ত্র ধারা ফল ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেট সশস্ত্র ধারা সশস্ত্র ধারা ফল কোথায় অবস্থিত সশস্ত্র ধারা ফল অবস্থিত হচ্ছে উত্তরাখণ্ড এরপর আমরা দেখে নেব কোয়েশ্চেন নম্বর ফর্টি ফোর দ্য এলিফ্যান্টা ফল ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেট এর আগেই পড়লাম এলিফ্যান্টা ফল কোথায় অবস্থিত না মেঘালয় কোয়েশ্চেন নম্বর ফর্টি ফাইভ এখানে বলা হয়েছে চুলিয়া ফল ইন কোটা ডিস্ট্রিক্ট অফ রাজস্থান ফর্ম ডাউন হুইচ রিভার আচ্ছা তাহলে চুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট চুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এটা বলতে হবে যেহেতু এটা রাজস্থানে অবস্থিত আমাদের জানা হয়ে গেল একটা কোয়েশ্চেন এখানে হচ্ছে চম্বল ঘাগর নর্মদা সবরমতি আচ্ছা এখান থেকে আমরা যদি এলিমিনেট করি আমরা আনসার পেয়ে যাবো দেখুন নর্মদা তো হবে না রাজস্থান সবরমতিও হবে না রাজস্থান ঘাগর হবে না রাজস্থান এটা হতে পারে কি চাম্বল তাহলে দেখুন আনসার কিন্তু চাম্বলই আছে তাহলে চাম্বল রিভারের তৈরি গড়ে উঠেছে যেহেতু কোটা কোথায় অবস্থিত না কোটা হচ্ছে চাম্বল নাই তৈরি অবস্থিত এটা আমাদের জানা কোয়েশ্চেন তাহলে চলিয়ে আলেক কোথায় অবস্থিত চাম্বল তাই এভাবে যদি এলিমিনেট করে আমরা একটু মানে মাথা খাটিয়ে যদি করি আনসারগুলো কিন্তু আমরা করতে পারবো কিছু কিছু কোয়েশ্চেন সবগুলো বলছে না কিছু কিছু কোয়েশ্চেন তারপরে এখানে ম্যাচ দেওয়া রয়েছে ম্যাচগুলো আমরা দেখে নেবো কী আছে না ওয়াটারফল অ্যান্ড প্লেস দেওয়া রয়েছে যেটা হচ্ছে রাজরাপ্পা ফল কোথায় অবস্থিত রাজরাপ্পা ফল হচ্ছে রামগড় আর ঝাড়খণ্ডে রামগড়ে অবস্থিত অ্যান্ড জোরান্ডা ফল হচ্ছে ময়ূরভঞ্জ উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে অবস্থিত ইয়ানা ফল হচ্ছে মহাবালেশ্বর মহারাষ্ট্রে যোগ জলপ্রপাত আমরা সবাই জানি শিমগড় ডিস্ট্রিক্ট অফ কর্ণাটক কোয়েশ্চেন নম্বর ফর্টি সেভেন এখানে বলা হয়েছে দুধসাগর ফল ইজ ফর্মড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং রিভার আচ্ছা দুধসাগর ফল এখানে অপশান দেওয়া রয়েছে গোদাবরি গোদাবরি হবে না যেহেতু এটা মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত কৃষ্ণ হবে না তুঙ্গভদ্র হবে না এটা হবে মাণ্ডবী দুধসাগর ফল কোথায় অবস্থিত এখানে বলা হয়েছে যে দুধসাগর ফল ওয়াটারফল অ্যামঙ্গেস্ট ইন্ডিয়ার টলেস্ট ওয়াটারফল তাহলে এটা একটা জানা গেল কোয়েশ্চেন যে ইন্ডিয়ার টলেস্ট ওয়াটারফল উইথ দ্য হাইট হচ্ছে তিনশো দশ মিটার এট ইজ ফর্ম ডান মাণ্ডবী রিভার মাণ্ডবী রিভার ইজ অলসো নোন এজ দ্য মহাদয় অ্যান্ড মহাদয় রিভার ইট ডিসক্রাইব এ দ্য লাইফ লাইন অফ গোয়া এটা আরেকটা কোয়েশ্চেন জানা হয়ে গেল যে মাণ্ডবী রিভার যেহেতু গোয়া মাণ্ডবী নৈত্রে অবস্থিত তাহলে এখানে জানা গেল লাইফ লাইন অফ গোয়া হচ্ছে মাণ্ডবী রিভার এরপরে বলা হচ্ছে কাপিল ধারা ফল কোয়েশ্চেন নম্বর ফর্টি এইট কাপিল ধারা ফল ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেট কাপিল ধারা জলপ্রপাত হচ্ছে মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত এবং এটা কি না এটা নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত কোয়েশ্চেন নম্বর ফর্টি নাইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়াটার ফল ইজ লোকেটেড ইন উড়িষ্যা দেখুন এখানে যে অপশানগুলো দেওয়া রয়েছে যে দুধমা ফল জোরান্দা ফল চুলিয়া ফল আর নোখাই ফল তাহলে কোন কোন ফলগুলো অর্থাৎ ওয়াটার ফলগুলো স্টেটে অবস্থিত আমরা দেখে নেব এখানে যদি আমরা দেখে নিই দুধমা ফল হচ্ছে কোরাপুট উড়িষ্যা জোরান্দা ফল হচ্ছে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ চুলিয়া ফল আগেই পড়লাম কোটা রাজস্থান আর নোয়াখালাইকাল ফল হচ্ছে চেরাপঞ্জি মোগল তাহলে আমরা এখানে দেখে নেবো কোয়েশ্চেন নম্বর ফিফটি হচ্ছে হুড্রো ফল আমরা সবাই জানি যে হুড্রো জলপ্রপাত কোথায় অবস্থিত হুড্রো জলপ্রপাত হচ্ছে এখানে বলা হয়েছে হুড্রো ফল ইন লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেট এটা হচ্ছে ঝাড়খণ্ড তাহলে বন্ধুরা এখানে আমি টোটাল পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন কমপ্লিট করলাম এটা হচ্ছে পার্ট টু তো পার্ট টু এতে যারা পার্ট ওয়ান দেখেনি ডিসক্রিপশান
তাহলে আমি যখন ইম্পর্টেন্ট ভিডিও আপলোড করব সবার আগে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন গ্রুপে শেয়ার করবেন অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দেবেন পরের ভিডিওতে নিয়ে আসবো ইন্ডিয়ান রিভার রিভার থেকে ফিফটিন ইয়ারে যে যে কোয়েশ্চেন আসছে সেগুলো আমি আলোচনা করবো আর ওয়াটারফলের বাকি এখনও দুটো ভিডিও লাগবে পুরোটা কমপ্লিট করতে তো আপনারা সাথে থাকুন দেখতে থাকুন অ্যান্ড শেয়ার করতে থাকুন চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করুন ধন্যবাদ